നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തായിരുന്നു ഫിസിക്സിന്റെ ചെയ്തു കെമിസ്ട്രിയുടെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബയോളജിയുടെ ചെയ്യാം ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മാർക്ക് വീതമുള്ളത് സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്നത് നോക്കിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കോളിനേസ് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ജെ സി ബോസ് ആരാണ് ആ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെൽ ഓർഗനൽസ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഓർഗനൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഇവയിൽ നിന്ന് ഓഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കണം ഓടായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഒറ്റയാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നോക്കിയുള്ളൂ സെൻട്രിയോൾ ലൈസോസോം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്താണ് ആ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പ്രസൻസ് ഇൻ അനിമൽ സെൽസ് വേഴ്സസ് പ്ലാന്റ് സെൽ അനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് എന്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹരിതകണം അറിയാലോ ആ ഹരിതകണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് കാരണം പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താൻ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഏതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും അനിമൽ സെല്ലിലും ഉള്ള ഒരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് പിന്നെ സെൻട്രിയോളും ലൈസോസോമും ആ നമ്മുടെ അനിമൽ സെല്ലിൽ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഏതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ലൈസോസോം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലൈസോസോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ ഡെസ്ട്രോയ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഫോറിൻ ബോഡീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സെൻട്രിയോൾ സെൻട്രിയോൾ സെൽ ഡിവിഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഹെൽപ്പ്സ് ഇൻ സെൽ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത സെക്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ ബി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻഡോ പ്രോക്യാരിയോട്സ് ആൻഡ് യൂക്യാരിയോട്സ് താഴെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പ്രോക്യാരിയോട്ടെന്നും യൂക്യാരിയോട്ടെന്നും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം എന്താണ് പ്രോക്യാരിയോട്ട് എന്താണ് യൂക്യാരിയോട്ട് അറിയാവോ ആ പ്രോക്യാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തവയാണ് നമ്മൾ പ്രോക്യാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളവയെ നമ്മൾ യൂക്യാരിയോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ബാക്ടീരിയ അമീബ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഹ്യൂമൻ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ അമീബ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഹ്യൂമൻ അപ്പൊ ഇതിൽ യൂക്യാരിയോട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്യാരിയോട്ടാണോ പ്രോക്യാരിയോട്ടാണോ ആ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മം ഉള്ളവയെയാണ് നമ്മൾ യൂക്യാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്യാരിയോട്ടാണോ പ്രോക്യാരിയോട്ടാണോ ഏതാണ് ആ യൂക്യാരിയോട്ട് അല്ലെ ആ ഹ്യൂമൻ എന്താണ് യൂക്യാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ അമീബ അമീബ യൂക്യാരിയോട്ടാണ് അമീമയ്ക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മർമ്മമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമീബയും യൂക്യാരിയോട്ടിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അമീബയും ഹ്യൂമനും യൂക്യാരിയോട്ടിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ
അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദകർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാസിനെ കഴിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ അപ്പം ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ആരാണ് ആ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ആണ് ഇനി ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ ആര് കഴിക്കുന്നു ഫ്രോഗ് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രോഗ് ഇവിടെ ആരാണ് ആ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ഇൻ ദിസ് ചെയിൻ ഈ ചെയിനിലെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ആരാണ് ആരാണ് ഫ്രോഗ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ കാൾട്ട ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പൊസിഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആ ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്താണ് ട്രോഫിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക തലം എന്ന് പറയും കേട്ടോ ട്രോഫിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക തലം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുള്ളൂ റൈറ്റ് ടു മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്ലാൻ സെൽ ആൻഡ് ആൻ അനിമൽ സെൽ റിഗാർഡിംഗ് ദ സെൽ വാൾ ആൻഡ് എ വാക്യൂൾ അതായത് സെൽ വാൾ വാക്യൂൾ ഈ രണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസിനെ വെച്ചിട്ട് അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതണം എന്താണ് അനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെൽ വാൾ സെൽ വാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കോശഭിത്തി കോശഭിത്തി എന്തിനേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻ സെല്ലിനുണ്ട് പക്ഷെ അനിമൽ സെല്ലിനുണ്ടോ ഇല്ല അടുത്തത് വാക്യൂൾ വാക്യൂളിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ ലാർജ് വാക്യൂളുണ്ട് എന്നാൽ അനിമൽ സെല്ലിലാണെങ്കിലോ ചെറിയ ഒരു വാക്യൂളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാക്യൂൾ ആബ്സെൻറ്റും ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അത് എവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻ സെൽ അനിമൽ സെൽ പ്ലാൻ സെല്ലാണെങ്കിൽ സെൽ വാൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അനിമൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ സെൽ വാൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇനി പ്ലാൻ സെല്ലിൽ ലാർജ് വാക്യൂളുണ്ട് അനിമൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ സ്മോൾ വാക്യൂൾ ആണ് ചിലപ്പോൾ അത് ആബ്സെൻറ്റും ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വാക്യൂൾ ചിലപ്പോൾ കാണത്തുമില്ല സസ്യകോശം ജന്തുകോശം സസ്യകോശത്തിലാണെങ്കിൽ കോശഭിത്തിയുണ്ട് വലിയ ഫേനമുണ്ട് ജന്തുകോശത്തിലാണെങ്കിൽ കോശഭിത്തിയില്ല ചെറിയ ഫേനം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സോണമി ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദ ഡീൽസ് വിത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കോൾ ലിനേസ് ആരാണ് കോൾ ലിനേസ് അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി കോൾ ലിനേസ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലിച്ച ദി നാമ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിച്ച് ടു പാർട്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഏതൊക്കെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ആ ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും ആദ്യത്തെ അതായത് ഒരു ഒരു ജീവിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ജീനസ് നെയിമും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്പീഷീസ് നെയിമും ആയിരിക്കും ജീനസ് നെയിം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്പീഷീസ് നെയിം അത് നമ്മൾ ഒരു കോഡിട്ട് പറഞ്ഞു ജി ആണല്ലോ നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ജിയും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എസും ആണ് അപ്പോൾ ജീനസ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിമും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ സാപ്പിയൻസ് ഓക്കെ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്നറിയോ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോൾ വോസ് ആരാണ് കോൾ വോസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഐറ്റംസ് ഇൻ കോളം എ വിത്ത് കോളം ബി കോളം എയിലുള്ളതും കോളം ബിയിലുള്ളതും തമ്മിൽ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം കോളം എയിൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അടുത്തത് കോളം ബിയിൽ എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓരോ ടിഷ്യൂവിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുള്ളൂ സൈലം ഫസ്റ്റ് കോളം എയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ സൈലം രണ്ടാമത്തെ ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയം മൂന്നാമത്തത് കോളൻ കൈമ നാലാമത്തത് സ്ക്ലിയർ ആൻ
ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കൂലേ ഈ ഫുഡിനെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വിവിധ പാർട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് ഫ്ലോയം അപ്പോൾ സൈലോ ഫ്ലോയോ ആയി സൈലത്തിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്ലോയത്തിന്റെ ആൻസർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഇനി കോളൻ കൈമ കോളൻ കൈമ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് കോളൻ കൈമ ആ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നൽകുന്നു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയ്ക്കൊരു എന്താണ് വഴക്കം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു താങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ലീറൻ ക്ലൈമ ആണെങ്കിലോ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്തും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദൃഢത ദൃഢതയും സപ്പോർട്ട് താങ്ങും നൽകുന്നു പിന്നെ എസ്ക്ലിയർ കമ്മിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവയിൽ എന്താണ് ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിർജീവ കോശങ്ങളാണ് സ്ക്ലിയർ കൈമയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഡെഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർജീവ കോശങ്ങൾ അപ്പം അത് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോളൻ കൈമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും നൽകുന്നു പിന്നെ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് ആകൃതി നൽകുന്നതും ഈ കോളൻ കൈമയാണ് കേട്ടോ ഷെയ്പ് ടു ദ പ്ലാൻ പാർട്സ് പ്ലാൻ പാർട്സിന് ഷെയ്പ്പ് നൽകുന്നത് ആരാണ് അത് കോളൻ കൈമയാണ് അത് അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും സപ്പോർട്ട് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത സ്ലീറിൻ കൈമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കോളൻ കൈമ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ടും സ്ക്ലിയറിൻ കൈമ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടും സ്ട്രെങ്തും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അവയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് സ്ലിയറിൻ കൈമയിൽ എന്തുണ്ട് ഡെഡ് സെൽസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങ് പഠിച്ചോളണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെൽ ഫ്രം ദ ഹിൻസ് ഗിവൻ താഴെ കുറച്ച് ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹിന്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഏത് സെൽ പാർട്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള കമ്പണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആ അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തത് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ ഒരു സെല്ലിലെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഒരു സെല്ലിലെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പാർട്ടാണ് ആ മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ദാറ്റ് സേർസ് ആസ് പാത്വേസ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ പേരെന്താണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അല്ലേ എന്താ അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക അതാണ് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ദാറ്റ് സേർസ് ആസ് പാത്വേസ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ട് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേതാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി അനലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് നെയിം ദം താഴെ കുറച്ച് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറേ അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ലീച്ച് സക്കിംഗ് ബ്ലഡ് ഫ്രം എ ഡോഗ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ ബ്ലഡൊക്കെ കുടിക്കുന്ന അട്ട ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരാണ് ലീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അട്ട ഒരു തരത്തിലുള്ള അട്ട ഈ ലീച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡോഗിൻ ഡോഗിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിന് ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്ത് കുടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബ്ലഡിന് സക്ക് ചെയ്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഏതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആ അവിടെ നടക്കുന്നത് പാരാസൈറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ പരാത ജീവനം പാരാസൈറ്റിസം കിട്ടിയല്ലോ പാരാസൈറ്റിസം അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്ലവർ ആൻഡ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ മ്യൂച്വലി ബെനിഫിറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ ആ ഒരു ഫ്ലവറും ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആ മ്യൂച്വലി ബെനിഫിറ്റാണ് അവയ്ക്ക് രണ്ടിനും രണ്ടിനും ദോഷമില്ല ഗു ഗുണമുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടിനും അപ്പോൾ അതേതാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ മ്യൂച്വലിസം ഏതാണ് മ്യൂച്വലിസം 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 എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുള്ളൂ ഒബ്സർവ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് അത് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നെയിം ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മദ്രവ്യോ എന്ന് പറയും അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ദ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കോൾവൂസ് കോൾവൂസ് ആണല്ലോ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനത്തില ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആറ് കിങ്ഡംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം ഇവിടെ ഹിന്ദു തന്നിട്ടുണ്ട് മൊണീറ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ലിസ് ദ അതർ ഫോർ കിങ്ഡംസ് ആൾസോ മൊണീറയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി നാല് കിങ്ഡംസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ആറ് കിങ്ഡംസ് ഫസ്റ്റ് മൊണീറ ആയിരുന്നു ആ ഫൈവ് കിങ്ഡത്തിൽ മൊണീറ എന്നായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് ആ മൊണീറയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്താണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്നും യു ബാക്ടീരിയ എന്നും അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ പിന്നെ ഫംഗായ് പിന്നെ പ്ലാന്റ് അനിമേലിയ ഇങ്ങനെയാണ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ആറ് കിങ്ഡംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ യു ബാക്ടീരിയ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഫംഗായ് പ്ലാന്റ് അനിമേലിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡി കമ്പോസേഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡെഡ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ ആ ഡെഡ് ഓർഗാനിസംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൃത മൃതമായിട്ടുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഡി കമ്പോസേഴ്സ് എന്നിട്ട് ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു നിലനിർത്തുന്നു എന്താണ് മണ്ണിൻ്റെ ബലഭൂയിഷ്ടി നിലനിർത്തുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ഫുഡ് വേർബ് യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസംസ് താഴെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫുഡ് വെബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രാസ് റാബി ഗ്രാസ് ഹോപ്പ് ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ഈഗിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫുഡ് വെബില് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഏതാണ് ഗ്രാസ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രാസ് ഗ്രാസിന് ആര് കഴിക്കും ആ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ അല്ലെ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ കഴിക്കുന്നു ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന് ആര് കഴിക്കും ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗിന് സ്നേക്ക് സ്നേക്കിന് ഈഗിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ട ആ ഒരു ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ബയോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം വീഡിയോ ഒന്ന